Welcome to Sharma Group Classes. March 23rd, 2020, we will discuss the essay of the petrol prices. We will discuss the essay in the next video. We will discuss the one-liners in the one-liners. Objective type examinations are the aspirants. We will convert the one-liners in the one-liners. आ परीक्षण करने को लगा है इच्छा ऐ तेर ये टॉपिक का नहीं थी कुछ चम भिन्न माइंड दिखा चुप कोच इन दिलो मन को सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस ने ऑब्जेक्टिव का मन से इच्छा वाकाश मुन्दी फॉर एग्जांपल इकर्स वाले चमरु धारा लो वोडी दुड़ कुलो इन दुक को अनुदि अप्स एंड डाउन्स उन्टाई पेट्रोल प्राइसेस दिन ऑब्जेक्टिव टाइप लोगों डा अड़िगे आवकाश हाल उन्नाई लाइक चमरु तरलक संबंधित जी किंदी वान लो सराय ने दे दी अंचेप्पी ओके नालगु स्टेटमेंट सिची वाट नी कॉम्बिनेशंस लो अड़िगे आवकाश हाल उन्नायन मार्ट अंत कनी ये टॉपिक नी मन लाइन टू लाइन चरवी क्वेश्चंस का कन्वर्ट चेस कोडर करते ये में में अम्शाल ने प्रस्ताविन चारण टे चमुरु धरलु अंतर्जातीय स्थायलो परिगिना पुरु अन्य देशालो धरलो बजितो उन्नाई अंटे आ भारम सामान्य प्रदल पैना पढ़तो उन्तुंडी अदेव दंगा अंतर्जातीय स्थायलो धरलो भारीगा तगिना पुरु मरी वाटिन तगिन सरो अंटे परिगिना पुरु भाराने प्रदल बैक्तोसी � मन को गतम लो नोटा इरा वही डॉलर लूँडे दे पक्का बैरल लंद मटा पेट्रोल इपुड़ा दी मुप्पई डॉलर लको चिंदे सो इरा वही कोड़ा तंगों चंजे पे अंटुन्ना नोटा इरा वही बैरल्स उन्ना पड़ो नोटा इरा वही डॉलर्स पर बैरल उन्ना पड़ो मरे पेट्रोल प्राइस डॉलर आपका एटी रुपीस चिंदे इपुड़ो थर्टी � आल एक तरह जोस्ते 80 रुपीस में पेट्रोल 1430 20 रुपीस के वच्चे आली। खाने में ना क्रावट हम ले रहे हो। भाई का इटी वाले गवर्नमेंट दान पे ना एक्सेस टैक्स कोड़ा पेंशन दी। इलाय इन दुग जरूरत हो उन्दो ईएसएलओ मनम चुदा मुक्सारी। फर्स्ट क्वेश्चन चमुरु धरलो वोडी दुड़ कुलो इन दुको। तो आंसर होच्छे धरला सरले ने स्टार इतना मार्चेस आए मानम एग्जामिनेशंस लो ऐसे राष्ट्र टा पड़ो ये तो मेरे लैंग्वेज उन्हें मंचित ही तो इन मामूल का मानव आर्थन जस्ट को वाली अंटे डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल ऐ कड़ा सप्लाई होता हूँ दी वो को वस्तु सप्लाई बागा परिगिते लेदा बागा सप्लाई उन्हें प्राइस तक वो तुम रेरेस्ट मेटल का बट्टे तो अनेक प्रेस चाले को आगा उन्नत होंगे। कानी आधे मनमु आयरन जिस कुंटे बंगारन तो पुलिस तक चाला विरिवेगा लबिस तुंडे का बट्टे तो अनेक प्रेस अनेक दी बंगारन तो पुलिस से चाला रेट तक को उन्नत होंगे। तो इधे लॉजिक ही कड़ा मना कुन्नत होंगे। ये पेट्रोल अनेक दी मुख्यंगा � ऑयल एक्सपोर्ट लो अलग है वेनेजुला गोड़ा उन्हें साउथ अमेरिका कंटिनेंट लो इवन नहीं मेन एंड मार्ट मानको तब अकुन्न चमुरु बाला ने उपयोग किंची आदेश आलो प्रपंच आर्थिक व्यवस्थानों भौगोलिक राज्य के अलावा शासन चाहे प्रपंच तथा चमुरु धरला मार्केट ला नियंत्रण को पदिहेनु सभी � ऐ ते ये अरब कंट्रीज उन्ने ये कोटा मिलो रशिया भागस्वामे का दो कानी उपेक्ष समावेश आला को कच्चे दंगा रशिया हाजर होतो उस तो उन्ने गर्चना कुंता काल लंगा शेल गैस उत्पत्ति लो अमेरिका मुंडुक दोष को पोतुन्ने अमेरिका रशिया लो अंतर्जाति के वेदिक पे चमुरु दरलनु प्रभावित अंचे गला स्थ इन्हीं आवतरण चाहे चुद्दम, ओकटे मो रशिया, रिंडे मो अमेरिका, मुड़ो दे मो सऊदी अरेबिया नेत्रुतम लोन ना मने ओपेक कोटा में, तो ये मुड़ो उन्नाई, 
ఇందులో అమెరికా ఈ ఓపెక్ కంట్రీస్ దగ్గరగా ఉంటాయి అంటే భౌగోళికంగా కాదు స్వాభావికంగా ఎందుకంటే అవి క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీస్ అంటే పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థను ఫాలో అవుతున్న దేశాలు మరోవైపు రష్యా అనేది సామ్యవాదానికి సంబంధించిన దేశము అంటే ప్రస్తుతం ఆ దేశంలో మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళ దేశంలో సామ్యవాదమే ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే వైరుధ్యమైన ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉన్న కూటములుగా మనం చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఒక కూటమి ఇంకో కూటమిని ఇబ్బందులకు గురి చేయాలని చూస్తూ ఉంటుంది సో మరి ప్రస్తుతం చమురు ధరలు భారీగా తగ్గడానికి కారణం ఏంటి సో చూడండి ప్రస్తుతం చమురు ధరలు బ్యారెల్ కు ముప్పై డాలర్ల చేరింది ఇరవై డాలర్లు కూడా చేరొచ్చని గోల్డ్ మ్యాన్ సాస్ సంస్థ అంచనా వేసింది ఇలా భారీగా చమురు ధరలు పతనానికి కావడానికి కారణాలు రెండు అంశాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఈ ఎస్ఎల్ లో ప్రస్తావించారు ఒకటి చైనా లేదా ఇతర దేశాలు కరోనా కారణంగా లాక్డౌన్ లోకి వెళ్ళారు వెళ్ళాయి దీంతో డిమాండ్ తగ్గింది మనం కూడా చూడొచ్చు ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా లాక్డౌన్ ప్రకటించాయి అట్లాగే మహారాష్ట్ర జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాలు కూడా ఇప్పటికే లాక్డౌన్ లోకి వెళ్ళాయి కాబట్టి జనం బయట తిరగరు కాబట్టి డిమాండ్ తగ్గుతుంది డిమాండ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ప్రైస్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇది జరిగింది ఒక్క మన దేశమే నేను ఉదాహరణ చెప్పాను ఆల్మోస్ట్ చైనా ఇప్పుడిప్పుడే మెల్లిమెల్లిగా కొన్ని ఆర్థిక కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది ఇరాన్ లాక్డౌన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది దాదాపుగా ఇటలీ లాక్డౌన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది స్పెయిన్ కంట్రీ ఇంకా కొన్ని దేశాలు కూడా మెల్లిమెల్లిగా లాక్డౌన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చమురుకు డిమాండ్ అనేది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గతంలో డిమాండ్ తగ్గినప్పుడల్లా ఉత్పత్తి తగ్గించి ధరలు పడిపోకుండా చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఉత్పత్తి తగ్గించాలన్న సౌదీ అరేబియా ప్రతిపాదనను రష్యా తిరస్కరించింది పైగా గరిష్ట స్థాయిలో ఉత్పత్తిని పెంచింది దీంతో సౌదీ అరేబియా కూడా ఉత్పత్తిని పెంచింది ఇది ధరల పతనానికి దారితీసింది చూడండి గతంలో ఇలాంటి పరిస్థితి రాకపో రాకపోకుండా లేదు గతంలో వచ్చింది ఈ పరిస్థితి అప్పుడు దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు అంటే ఉత్పత్తి తగ్గించారు ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడల్లా మళ్ళీ డిమాండ్ అనేది అదే స్థాయిలో కొనసాగింది కానీ ప్రస్తుతం ఏమైందంటే పోటీ పడి మరీ ఉత్పత్తిని పెంచారు ఒకవైపు ఏమో డిమాండ్ తగ్గుతూ ఉంది మరోవైపు ఏమో ఉత్పత్తి అంతకంతకు పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ప్రైస్ అనేది పడిపోయింది అయితే ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన అంశం ప్రకారం చూస్తే ఈ ప్రైస్ పడిపోకుండా ఉండడానికి ఉత్పత్తిని తగ్గిద్దాము అని చెప్పి సౌదీ అరేబియా కోరింది రష్యా నిరాకరించింది ఎందుకు రష్యా నిరాకరించింది అన్నది మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అనమాట రష్యా మరి రష్యా ఆర్థికంగా దెబ్బతినదా అంటే అది మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గా మలచచ్చు ధరల పతనం జరిగినా రష్యాకు ఎందుకు ఇబ్బంది రాదు అంటే ఒకటి రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పును పరిశీలిస్తే మనకు రష్యా ఎందుకు ఆర్థికంగా ఇబ్బందిని ఎదుర్కోదో అర్థమవుతుంది రెండు వేల పదిహేనులో ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్ కు ముప్పై డాలర్లకు కుప్పకూలాయి సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో జరిగింది అప్పటి వరకు దాదాపు వన్ ట్వంటీ డాలర్స్ ఉండింది ఒక్కసారిగా థర్టీ సెవెన్ డాలర్స్ కు ఒక ఒక టైమ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ కూడా పడిపోయింది అప్పుడు రష్యా తీవ్ర స్థాయిలో ఇబ్బందులు పడింది రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినింది చమురు ధరల పతనంతో ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మూడు పాయింట్ ఏడు శాతానికి కుంచించుకుపోయింది ఆ ఘటన రష్యా ఆలోచనా ధోరణిలో పెద్ద మార్పు చేసింది ఐదు సంవత్సరాల కిందట జరిగింది ఈ సంఘటన దీంతో రష్యా ఏం చేసిందంటే తన ఆర్థిక వ్యవస్థను పూర్తిగా మార్పు చేసింది ప్రత్యామ్నాయ దిశగా రష్యా అడుగులు వేసింది చమురుతో సంబంధం లేకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టం చేసింది అంటే కేవలం ఒక దానిపైనే ఆధారపడకుండా మరొక మార్గాన్ని ఎంచుకుంది బంగారం నిల్వలను భారీగా పెంచుకొని విత్త వ్యవస్థను సుభద్రంగా నిర్మించుకుంది మరోవైపు ఉక్రెయిన్ తో వివాదం కారణంగా పశ్చిమాదియ పశ్చిమాసియా దేశాలపై ఆర్థిక పశ్చిమాసియా దేశాలు రష్యాపై ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించాయి దీనివల్ల తలైతే ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీవ్ర ఒడిదుడుకులను తట్టుకునే యుద్ధ సన్నద్ధతతో రష్యా తన ఆర్థిక వ్యవస్థలను నిర్మించుకుంది సో ఇక్కడ కారణాలు ఏం చెప్పారు రెండు వేల పదిహేనులో దెబ్బతినింది బుద్ధొచ్చింది రష్యాకి బుద్ధొచ్చింది కాబట్టి ఏం చేసింది ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకుంది ఆ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో కొత్త కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థలను నిర్మించుకుంది మరి కేవలం పెట్రోల్ ప్రైసెస్ తగ్గడం వల్లనే రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినలేదు దీనికి మరో కారణం కూడా ఉంది ఉక్రెయిన్ ఇష్యూ ఇష్యూకు సంబంధించి పశ్చిమ పశ్చిమ దేశాలు రష్యాపై ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించాయి మరి ఉక్రెయిన్ సమస్య ఏంటి అంటే అది చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్తాను నేను నిజానికి ఉక్రెయిన్ ఒకప్పుడు రష్యాలో భాగము ఉక్రెయిన్ విడిపడింది 
ఈ ఉక్రెయిన్ లో స్టేట్స్ ఉన్నాయి మన మన దేశంలో రాష్ట్రాలు ఉన్నట్టు ఉక్రెయిన్ లో కూడా రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అలా ఉన్న ఒక రాష్ట్రం పేరు క్రిమియా ఈ క్రిమియా అనే రాష్ట్రము రష్యాకు భౌగోళికంగా దగ్గరగా ఉంటుంది అలాగే రష్యాలో కలవాలన్న భావన వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంది అయితే మిగతా ఉక్రెయిన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో క్రిమియా కాకుండా వాళ్ళు యూరప్ తో స్నేహపూర్వకంగా మెలగాలి అన్న భావనలో ఉన్నవాళ్ళు ఇది ఐడియో ఐడియోలాజికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గా ఉంది అనమాట అయితే క్రిమియా రాష్ట్ర శాసనసభ ఏం చేసింది అంటే రష్యాలో విలీనమవుతున్నట్టుగా తీర్మానం చేసింది ఎప్పుడైతే తీర్మానం చేసిందో రష్యా మరి ఆ ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నుకున్న శాసనసభే తీర్మానం చేసింది కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఇక అది మా దేశమే అని చెప్పి ఆ దేశంలోకి మిలిటరీని పంపింది దీంతో మిగతా ఉక్రెయిన్ ప్రాంతానికి క్రిమియా ప్రాంతానికి మధ్య అఘాదం ఏర్పడింది క్రిమియా ప్రాంత వాసులకు రష్యా వెన్నుదన్నుగా నిలిస్తే మిగతా ఉక్రెయిన్ ప్రాంత వాసులకు యూరప్ అంటే పశ్చిమ దేశాలు వెన్నుదన్నుగా నిలిచాయి అండ్ అంత మాత్రమే కాకుండా రష్యా పైన ఆంక్షలు విధించాయి సో ఒకవైపు పెట్రోల్ ప్రైసెస్ పడిపోవడము మరోవైపు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఆంక్షలు విధించడము ఈ నేపథ్యంలోనే రష్యా ప్రత్యామ్నాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా అడుగులు వేసి విజయం సాధించి స్థిరపడింది ఇప్పుడు పెట్రోల్ ధరలు పడిపోయినా ఆ కంట్రీకి వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు సో ఆ తర్వాత ప్రత్యామ్నాయం దిశగా రష్యా అడుగులు వేసింది చమురుతో సంబంధం లేకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టం చేసింది బంగారం నీళ్లను భారీగా పెంచుకుని మిత్ర వ్యవస్థ సుభద్రంగా నిర్మించుకుంది ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాము ప్రస్తుతం ధరల పతనం రష్యాను పెద్దగా ప్రభావితం చేయదు ఎందుకంటే రష్యా పెట్రోల్ ఎక్స్పోర్ట్ పైన ఆధారపడిన కంట్రీ కాదు పైగా రష్యాకు చైనా రూపంలో అతిపెద్ద గిరాకీదారు ఉన్నారు ఇప్పుడైతే చైనా మళ్ళీ తన పూర్వస్థితిని చేరుకుంటుందో కరోనా కరోనా భయం వీడి కరోనా వైరస్ ఆ దేశాన్ని వదిలి ఆటోమేటిక్ గా చైనా రష్యా నుంచి భారీ ఎత్తున పెట్రోల్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి రష్యాకు ఆర్థికంగా ఇప్పటికి ఇప్పుడు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమీ లేదు కాబట్టి ఆ దేశానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ధరల పతనం చేయించడం ద్వారా ఒపెక్ అమెరికాలను ఏ విధంగా ఎందుకు మెట్టు దిగేలా చేసింది అని కూడా మనం చూడవచ్చు ఏ విధంగా చేసింది ఎందుకు చేసింది సో ఇది చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఐడియాలాజికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ప్రధానమైన పాత్రగా చెప్పొచ్చు ఐడియాలాజికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే రష్యా ఏమో సోషలిస్ట్ బేస్డ్ ఎకానమీ సామ్యవాద తరహా ఆర్థిక వ్యవస్థ సౌదీ అరేబియా కానీ లేదా అమెరికా కానీ పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ దేశాలు అంటే క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ కాబట్టి ఈ ఐడియాలాజికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నందుకు రష్యాను దెబ్బ కొట్టాలని అమెరికా అమెరికాను దెబ్బ కొట్టాలని రష్యా ఇవి రెండు చూస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లా పెట్రోల్ ప్రైసెస్ ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వచ్చిన మార్పులకు అనుకూలంగా తమకు అనుకూలంగా మార్చుకొని తమ శత్రువైన దేశాల పైన దెబ్బతీసేందుకు యత్నిస్తూనే ఉన్నాయి అదొక కారణం రెండో కారణం పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న పోరులో రష్యా జోక్యాన్ని సౌదీ అరేబియా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది పశ్చిమాసియా అంటే ఎక్కడ జరుగుతున్న పోరు అంటే ఇది సిరియాలో జరుగుతున్న పోరుగా చెప్పుకోవచ్చు సిరియా ఒక దేశం ఆ దేశానికి అధ్యక్షుడు అసద్ అసద్ కు వ్యతిరేకంగా అక్కడ కొంతమంది ప్రజలు పోరాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఒక కూటమిగా ఏర్పడ్డారు దాన్ని ప్రీ సిరియన్ ఆర్మీ అంటారు ఎఫ్ ఎస్ఏ అంటే సిరియాలో రెండు ఉన్నాయి ఒకదానికి ఒకటి తలపడుతూ ఉన్నాయి అసద్ నేతృత్వంలోని ఒకటి కూటమి రెండు ఫ్రీ సిరియన్ ఆర్మీ ఈ అసద్ కూటమికి రష్యా మద్దతిస్తూ ఉంటే ఫ్రీ సిరియన్ ఆర్మీకి అమెరికా సౌదీ అరేబియాలో మద్దతిస్తూ ఉన్నాయి అయితే రష్యా జోక్యం ఏంటి ఈ పశ్చిమాసియాలో అని చెప్పి సౌదీ అరేబియా అంటుంది అమెరికా జోక్యం ఎందుకు అని చెప్పి రష్యా అంటుంది ఈ నేపథ్యంలోనే సిరియా అన్నది మరి ఎటు కాకుండా అటు అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా శాంతి అనేది ఏర్పడకుండా తీవ్ర స్థాయిలో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంది ఇది మేజర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గా ఉంది సో పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న పోరులో రష్యా జోక్యాన్ని సౌదీ అరేబియా వ్యతిరేకిస్తుంది ఇది రెండు దేశాల మధ్య వివాదంగా మారింది మరోవైపు గడిచిన దశాబ్ద కాలంలో చమురు సహజ వాయువు వెలికి తీతలో విప్లవాత్మకంగా ముందడుగు వేసి ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద చమురు ఉత్పత్తిదారుగా ఎదిగిన అమెరికాపై ప్రతికూల ప్రభావం పడింది మరి ఎప్పుడైతే పెట్రోల్ ప్రైస్ తగ్గిపోతాయో అమెరికా పైన కూడా ఎకానమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వచ్చేలా చేసింది రష్యా అలా చేయడం ద్వారా స్వాభావికంగా తన శత్రువైన దేశాన్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టివేసింది ఫలితంగా అమెరికా చమురు ఉత్పత్తి ధరలు తగ్గించాల్సి వచ్చింది అమెరికా చమురు ఉత్పత్తి ధరలు తగ్గించాల్సి వచ్చింది అయితే అది క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ కాబట్టి ప్రొడక్షన్ సెల్లింగ్ అంతా ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంది 
ఎప్పుడైతే ధరలు పతనమయ్యాయో ఆయా సంస్థల లాభాలు అనేవి తగ్గిపోతాయి లాభాలు తగ్గిపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా అవి తమ గవర్నమెంట్ పైన ప్రెజర్ తెస్తారు మీరు రష్యాతో ఇబ్బందులు ఉండడం మూలంగానే రష్యా ప్రొడక్షన్ తగ్గించకుండా ప్రొడక్షన్ ను పెంచి ధరలు పడిపోకుండా చేసింది లైక్ సో ధరలు బాగా పడిపోయేలా చేసింది కాబట్టి మీరు రష్యాతో సెటిల్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నాయి ఆ పెట్టుబడిదారి సంస్థల మాటల్ని అక్కడ గవర్నమెంట్ విధి లేని పరిస్థితుల్లో వినాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కు ఫండింగ్ కూడా ఆ పార్టీలు ఇస్తూ ఉంటాయి ఈ నేపథ్యంలోనే మరి అమెరికా ఒక అడుగు తగ్గి రష్యాను సంప్రదించాల్సిన అవసరం అనేది ఏర్పడింది సో ఆ దేశ సంస్థలు నష్టాల బాటలో పడ్డాయి రష్యాతో అమెరికా అనివార్యంగా సంప్రదింపులు జరపాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది అట్లాగే పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న పోర్లో రష్యా జోక్యాన్ని సౌదీ అరేబియా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది సో ఇది ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసింది సో అయితే మన మెయిన్ క్వశ్చన్ ధరలు తగ్గినా సామాన్యులకు ఎందుకు మేలు జరగడం లేదు అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ధరలు పెరిగినప్పుడు పెంచుతున్నారు కానీ తగ్గించినప్పుడు తగ్గించడం లేదు అది మెయిన్ చమురు ధరలు భారీగా పతనమైన ఆ ప్రయోజనాన్ని సామాన్యులకు చేరనియడం లేదు ఆయా దేశాలు సుంకాలు విధిస్తున్నాయి భారత్లోనూ చమురు ఎక్సైజ్ సుంకాలు పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వం తన ప్రయోజనాన్ని కాపాడుకుంటుంది సో దీంతో బడా కంపెనీలకే ప్రయోజనం ఉంటుంది తగ్గిన పెట్రోల్ ధర ఫలాలు సామాన్యుడికి అందవు ఈ విధంగా పెట్రోల్ ధర ఎప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తగ్గినా మనకు మాత్రము తగ్గకపోవడానికి కారణము ట్యాక్సెస్ వేస్తారు నిజానికి పెట్రోల్ పైన వేసే ట్యాక్స్ ని మనం జిఎస్టీగా చెప్పాలి అది ఒక ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం వన్ నాట్ వన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా మనకు జిఎస్టీ అనేది వచ్చింది దేశంలో ఉండే అన్ని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ లను అది రీప్లేస్ చేసింది మరి అందులో మనకు నాలుగు స్లాబ్లు ఉన్నాయి ఉంగ మాట అంటే ఫైవ్ స్లాబ్స్ చెప్పుకోవచ్చు జీరో పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అయితే పెట్రోల్ పైన మాత్రం ట్యాక్సులు దాదాపుగా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కు చేరాయి మరి జిఎస్టీలో ఉన్న స్లాబ్లలో గరిష్ట స్లాబ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెట్రోల్ పై వేసిన ఇప్పటికి ఇప్పుడు మన పెట్రోల్ ధర దాదాపుగా ఫార్టీ రూపీస్ కు వచ్చేస్తుంది మరి ఎందుకు రానివ్వడం లేదు అంటే జిఎస్టీ పరిధికి వెలుపల పెట్రోల్ ని ప్లేస్ చేశారు అందువల్ల మరి పెట్రోల్ ని కూడా జిఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకొని వస్తే సామాన్యులందరికీ కూడా ఆ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది ఆ ప్రయోజనం చేకూర్చకుండా ప్రభుత్వాలు తమ విధానాలను రూపొందించుకుంటూ ఉన్నాయి ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించిన ఎస్ఏ అండ్ ఇది పీడిఎఫ్ కావాల్సుకున్న వాళ్ళు ఒక రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ వన్ టూ ఫోర్ డబల్ వన్ లేదా శర్మ గ్రూప్ క్లాసెస్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కు మెయిల్ పంపండి అట్లాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ప్రతిరోజు వచ్చే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వస్తుంది థ్యాంక్